Uma discussão entre dois jovens alcoolizados terminou em briga generalizada na Praça do Gaúcho, no bairro São Francisco. Um rapaz de 18 anos sofreu vários ferimentos no rosto e foi levado pelo SEAT para o Hospital Evangélico. Um dos agressores foi preso por guardas municipais, que foram até a praça depois de ver imagens da confusão registradas pelas câmeras de monitoramento. Um empresário foi morto com 20 tiros em Rio Branco do Sul, na região metropolitana. Nestor Francisco da Silva Filho, de 54 anos, era sócio de uma empresa de pré-moldados, com sede na Rodovia dos Minérios. Ele estava em um bar na estrada de Serro Azul, jogando bilhar com amigos. Cinco homens encapuzados desceram de um carro armados e dispararam 20 tiros contra a vítima. Eles conseguiram fugir sem ser identificados. Ainda não dá para afirmar nada, né? porque o caso será passado para a polícia civil, né? para que seja investigado. Um suspeito de assaltos e assassinatos foi morto por policiais militares no Jardim Bonfim, em Almirante Tamandaré. Ananias Camargo, de 38 anos, estava chegando na casa de um conhecido e percebeu que os PMs já estavam esperando por ele. O suspeito tentou atropelar os policiais militares e atirou. Ele tentou fugir, mas foi baleado dentro do carro roubado e morreu na hora. Uma mulher que estava no banco do carona também foi baleada. Ela foi levada para o hospital evangélico. O bandido morto era acusado de vários crimes, incluindo assassinatos em série de mulheres em Almirante Tamandaré em 2000. A pessoa que estava junto com, com ele já informou quem ele era. É, não temos o documento dele ainda, mas é, seria o Ananias Camargo, que foi o responsável pela... Pela morte das mulheres na época de 2000, início do ano. A falta de sinalização confundiu um motorista que acabou batendo em um carro no cruzamento da rua Gabriel Freseiro de Miranda com a professor Lauro Zac, no bairro Chaxim. A rua é movimentada, mas não há placa indicando de quem é a preferencial. Uma caminhonete bateu em um carro e a motorista ficou ferida e foi levada para o hospital do trabalhador. O casal que estava na picape não se machucou. Ainda bem que eu estava devagar, estava uns 40, 45 por hora. E quando eu vi, eu já estava em cima, não, não tinha visto placa, não tinha visto nada, nem os negócios tinham tudo apagado. E, e bem na hora a moça estava subindo com o um susto, eu freiei, mas eu acabei colidindo com ela. Um homem é acusado de matar o irmão mais novo com uma facada depois de uma discussão. O crime aconteceu no bairro Chaxim, na casa da família. Ademir Joel de Lima, de 43 anos, é acusado de golpear a vítima no peito. Ele teria usado uma faca de cozinha. André Luiz de Lima, de 26 anos, morreu no Hospital do Trabalhador. Eu estava deitado, estava decidido, porque não Silvio Santos ainda, ele chegou lá quebrando tudo. Aí briguei, peguei para ser a faca, né? A briga de irmãos eram irmãos que parece que sempre estavam envolvidos em brigas, só que dessa vez a coisa foi grave, né? A ponto de um, um irmão sem a vida do outro.